Дмитро Керімов працює пожежним рятувальником більше 10 років. Каже, із професією визначився ще у дитинстві. Мабуть, захоплювався, ще з дитинства мені подобалось пожежні автомобілі. Ну, ну, найбільше це все ж тяга до допомоги людям, тобто до рятування їхніх життів. Під час війни, говорить Дмитро, робота рятівника стала більш виснажливою фізично та емоційно. Найважчими, каже, для нього були пожежі на Північній Салтівці, коли після обстрілів горіли багатоповерхівки. Раніше, коли ми виїжджали на гасіння пожеж, то це були побутові пожежі в цілому. Тобто, коли приїжджали пожежні рятувальні підрозділи, то таких руйнувань та такої кількості загиблих та травмованих людей не було. Зараз же все навпаки, так як ведуться постійні обстріли нашого району. Починаємо ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій і може відбутися повторний обстріл. І нам треба захистити не тільки життя цивільних, а також своє життя. За даними обласного управління ДСНС, навесні на Північній Салтівці за добу доводилося гасити одночасно понад 30 пожеж, які виникали після російських обстрілів. Професійне свято харківські рятувальники цього року теж відзначають у стані постійної бойової готовності. Так, ось ще один виклик і 9-та деперча виїжджає. 90-ту зону. Це наша зона виклика. Вранці 24 лютого весь особовий склад прибув на роботу, розповідає начальник 9-ї пожежно-рятувальної частини Юрій Улінич. Ніхто з рятівників не відмовився працювати у зоні бойових дій. Як взагалі все це буде проходити, але ми повинні залишатися на своєму робочому місці. Хлопці це прийняли Правильно, вони всі залишилися. Ми вже перевірили це на військовому стані, що я не боюся, що за мною, за моєю спиною знаходяться мої хлопці. Лариса Гувина, Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків.